Все, мотор? Друзья, этот выпуск про стромай. Стромай, 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 стромай. Миллион вариантов. How do I call you in English? Actually, your own pronunciation is okay. Ты уже знаешь, что это значит? Да, кстати, знаю. <laughs> Точно. Что? Сейчас вспомнил. А, ну, на самом деле, это перевертыш. Последний слог «мае» и «стро». И получается «маэстро». Короче, во французском языке есть такой сленг. Он называется «верлан». А от слова ленвер наоборот, mm -hmm. типа переставленные буквы от слова ленвер. So you can say a lot of things like uh, crazy in French is fou, and you say ouf. So that's a, a slang from France, and, and, we, and we, we talk this slang everywhere actually. И они реально его используют. Это часто там в рэпе, чтобы маскировать какие-нибудь не очень легальные штучки. И просто такой, короче, подростковый сленг. Но это кайф как будто типа в... Это Знаешь, как язык со, соляной язык этот, э, когда ты приля, ветля, ну вот, вот а, это да, вот. Да, да. Ну ты просто, они начали с детства это, потом, знаешь, уже превратилось да. в гангста. Угу. Что вообще происходит? Мы решили сделать декодинг творчества Стромме, потому что нам кажется, что это очень важный исполнитель и очень интересный автор, который очень много всего прячет, и вы слышали все его песни, и Практически никто не знает вообще, о чем они. Я не знаю французский, поэтому, честно говоря, слышал их только как Крыклы. звуки. Ну, вроде веселые были песни. Поэтому с вами Таня Старикова, Даня Трабун и шоу Декодерс. Вопрос, почему мы вообще должны с ним разбираться. А, смотри, мы танцуем под его треки, вообще весь мир танцует под его треки на тусах, на дискотеках, а не знаю про то, что они очень грустные и социальные. Условный Allo on Dance. Allo on Dance. Allo on Dance. Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. То есть тот, кто говорит про любовь, говорит про детей, тот, кто говорит навсегда, говорит про разводы. Mm -hmm. Потом. Allo, on se pour oublier tous les problèmes. То есть для того, чтобы забыть обо всех проблемах, как бы выйти из них, он данс, мы танцуем. Он критикует все, mm -hmm. он критикует то, что загнало тебя в это состояние, и то, как ты из него выходишь. Что ты на самом деле не, не решаешь проблемы. Да, короче. и при этом это все звучит, как будто, брат, я тебя понимаю, я так же делаю. Mm. Мы, ну, давай мы просто ла 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 А второй, наверное, по популярности сейчас его трек «Папа Уте». А как переводится? Папа, где ты? Я знаю французский. Допустим, рандомная четверостишая. Ой, дорогой папа, папа, где ты спрятался? Мне кажется, я уже тысячу раз сосчитал свои пальцы. Ну где ты? Папа, ты где? Печально. Да ладно, когда-нибудь мы все станем папами, которые не сегодня, так завтра куда-то исчезнут. Но папа у него не ушел, папа умер, да? Я тебе расскажу про его папу и про его маму, потому что в кабинете главные задроты российского ютуба мы уже все расскажем, что он имел в виду и почему он такой гениальный получился. Он такой, знаешь, коллаж культур разных. А это отчасти из-за того, как он родился. Mm -hmm. Он а, вообще из Бельгии, из Брюсселя, не из Франции. Mm -hmm. а, но он как бы франкофон. И, кстати, альбом последний его называется «Мюльчитюда». Это множество. Mm -hmm. Туда же, в копилку, как бы множество всего, что на него повлияло. Культура и множество и... нас, да, как разных каких-то людей, характеров, про которые он ну, рассказывает. Значит, его зовут вообще Поль Ван Авер. Поль Ван Авер. Тут опять-таки у, у кого сами. как, да, да. Короче, Поль. А, мама у него бельгийка, а папа вообще из Руанды. Uh -huh. И он какой-то очень крутой чувак, архитектор, который там а, получил ну, много навыков. У него дедушка там какой-то такой. Uh -huh. а, локомотив у него было прозвище. Uh -huh. И я до дедушки дошла. Сейчас уже, Так, что у нас про дедушку? 
Это генеалогическое древо страны, чтобы понять его новый альбом. И, короче, и он из Руанды переехал в Бельгию, познакомился там, соответственно, с будущей женой. У них как бы уже дома замиксовались все эти культуры. То есть у него среди корней, у самого Тромея... Turkish, Moroccan, Congolese, Rwandan, Belgian, of course. И мама еще очень любила путешествовать такая с рюкзаком и любит до сих пор. Mm -hmm. И он про этот альбом говорит, что это его способ путешествовать, потому что он изучает грув разных стран Кайф, и вообще. типа миксует там афробит с каким-нибудь клавесином, с китайскими струнами. Uh, в этом фильдежуа. Это uh, последний его клип. Фанк он использовал, например, вот что я знаю. И пару слов про его папу, mm -hmm. потому что там драма жесткая. Сейчас на фоне начинает играть вот папа уты. Mm -hmm. um, Потому что, короче, когда Поль был подростком, его папа вышел за хлебом и уехал к себе на родину в Руанду. Реально вышел за хлебом? Ну, нет, ну они как бы там поговорили, наверное, перед Понятно, этим. Ну, условно. Понятно. Ну, то есть он мелкий был совсем. Они ездили к нему туда потом, но у него появилась другая семья. Он а -а -а. там какое-то время прожил. Там была гражданская война. Угу. И был геноцид их народности, Тутси. Угу. И как бы папу вот с Трамэ убили. И, в общем-то, практически всю их семью. Такая, ну, ну типа, да, да. ни хрена себе. То есть ты сначала, ты, сначала ты страдаешь от того, что у тебя просто отец ушел в другую семью, а потом его еще убивают в руанском геноциде, ну да. И есть... он много, на самом деле, комментирует трек по УТ про то, что это вроде как такое морализаторство, типа, ну вот папа неправильно угу. как-то делает, но он ну, говорит, что я понимаю, что они делали максимум. Что, и, что могли, ну да, да. И поэтому он пишет про то, что вы в какой-то день тоже, скорее всего, будете тем папой, который там, типа, не доделал, не все сделал. У него есть такая штука, которая есть не у всех артистов, когда он может сказать голосом того человека, который ему абсолютно не близок, или который какой-то другой, непонятный, или, может быть, даже совершает те вещи, те поступки, которые ему не близки. Да. Совсем. Да, и поэтому он очень много социалки такой делает да. про разных, про секс-работницу, про феминизм, про любовника, который изменяет всем. Ну, то есть вообще про совсем разных чуваков. Он начал заниматься музыкой, когда мелкий еще был подростком. Вообще детство у него было нормальное. Ну, типа не вот что супер обеспечено, но частная школа хорошая какая-то. Нормально вообще. Все окей, да. А, и он учился там музыке, какой-то классический типа барабаном, но ему, естественно, пацаны показали рэп, и они начали читать рэп. Я не могу, я правда, я смотрю эти... Вообще мне, в принципе, французский рэп очень смешит. Ну, правда, при всей моей любви. Ну, это... О, какой он мелкий. Капец. А мне напоминает Bad Balance. Типа просто. Он вообще, знаешь, потерянный участок группы Бандерас. Батиста. Колумбия Пикчерс не представляет. Вообще, я тебе говорю, это Штатиба. Штатиба. Штабати. И он работал на Energy. Ну, короче. Да, на радио. Ну, типа, не вот с этим диктором, а работал просто. Но он там познакомился с человечками, понимаешь? Это ему тоже помогло потом. Короче, пока ничего особенного. Еще был прикол в том, что он делал на Ютубе разборы того, как он э, пишет музло. Тогда был Ютуб? Да. Это когда было? Ну, он 85-го года. И он как Моргенштерн молодой, знаешь, типа, и так, я, короче, нажал вот эту кнопку, нажал вот Слушай, эту кнопку. Слушай, ну вот мне когда показалось, вот помнишь, сколько там, типа, 10 лет назад, короче, когда он ä, только появился, mm -hmm. то вообще он был таким чуваком, который умеет делать вирусные, типа, видосы. Да, Потому да. Потому что у него все видосы были всегда супер популярные, он там делал какие-то, э, типа, я в, на белом фоне, типа, он что-то там наигрывает. У этого есть тоже логика, потому что вот он снимал, как бы, как он делает музло свое. А, прям сначала а я размышляю. Спа? Очень хорошо. А, все, я подумал. Слушай, такой веселый здесь. Ну, то есть он прям показывает весь процесс. И это до сих пор идет. У него там 30 уроков, по-моему, в, в разные года снято, в разных местах. И поэтому, когда он а, делал Алерон Данс, они как раз и сделали а, вот этот вот зна очень знаменитый вирусный вот, а, вот видос. Это. 
А, себе, себе мой. То есть они это выигрывают долго еще, и это его такая фишка, что он как бы делится... я вообще не знал. Я забыл о том, что он был этим... Хайпажор, я не знаю, как это называется. Вот ты знаешь, я пока не поняла, вайнов. насколько он хайпажор, потому что как будто это так органично у него получается, и как будто ему это и не надо. Он mm -hmm. потом садится дома на 8 лет и, ну, и не выходит никуда, его нет особо в Инстаграме. Ну, то есть это вообще не Канни Уэст. Вот, короче, я пока не поняла, насколько он хайпажор. Но mm -hmm. то, что у него это получается, точно. И тут в 2009 году ему на этом радио разрешают поставить его трек. Класс. Алло, он данс. И он с первого трека залетает просто вплоть до Николя Саркози. Ну, типа, все ему респектуют. Мадонна говорит, приходи ко мне, малыш, домой. А с ним записывает Уилл а Айм. А с ним записывает ремикс Канье Уэст. Да, да, кстати. Рубрика Канье Уэст. Yeah, Это специально для тебя факт. Спасибо. <laughs> Он даже к нему ворвался на качельное выступление, при том, что Стромай вообще не знал, что он там будет. И mm -hmm. он говорит, мне кажется, Кани просто стоял где-то около сцены такой, ой, это мой трек. И типа забежал, прочитал и убежал обратно. И он просто максимум из этого трека вытаскивает. И вот, короче, в 2009 году он выпускает первый альбом, через... В 2013 он выпускает второй альбом, «Квадратный корень». Расинка. Оттуда ты слышал Папа Уте, Формидабль и концерт оттуда. Это песня самая вообще, я прям помню, я сидела в просто невероятных мурашках от нее. А концерт по-французски звучит так же, как концерт. Типа когда. Ну, то есть вопрос, как бы, когда это наступит, кто когда? следующий, ага, когда, кто следующий. когда это ко мне придет. И он поет эту песню про рак. Она, как бы, тоже немножечко от него отстраненная, потому что он говорит про то, что там, типа, вот у папы рак легких, у мамы рак груди. Никто особо не обсуждал историю конкретно его родителей, ага. не знаю. Но он часто говорит про то, что он песни пишет искренне, но в них не всегда только он. Ну да. Но это настолько, как бы, всеобъемлющая боль, а, и он так ее завернул, ну, ну вообще. Ты смотрел да. же клип? Нет. Ты не смотрел? Нет, расскажи. Я, я боюсь тебе его показывать. Потом. А что там в клипе-то происходит? Ну, на. Ну, если ты сейчас начнешь рдать, я не виновата. Не, не буду рдать. У меня мейкап. Слова припева. А, ну, окей. Мы с моей хорошо знакомы. Ты пытался забрать мою маму. Начинаешь ее грудить. Охренеть, я обожаю просто хореографию. Капец. То есть просто скажи, когда. Just tell me when. Я все понял. Я посмотрю дома. У меня это... Короче, не, это, конечно, очень сильно. Я просто... Я не видел этот клип. Это очень сильно. Да, мощно. Мощно. I'm telling you. И, короче, у него взлетает оба этих альбома, потому что они... И вот загадка, они на французском, блин, никто ни хрена да, не да, понимает да, да. вообще, что он поет. У него везде субтитры. есть эти субтитры, да, да, да. Но, но ты все равно не на такую большую аудиторию э, уже работаешь. Но видишь, у него есть такая интересная штука, у него же, при том, что, ну, довольно клевая музыка, ну, и часто, особенно в последнем альбоме, но о нем мы еще поговорим, она как бы сложная. Но он ее так делает попсово, то есть он ее делает как бы, чтобы ее можно было услышать, даже если ты не, не стараешься. Да, просто на вечеринке включить, условно. Вот, типа такого. Ну, то есть, понятно, что концы на вечеринке не включат, но там всегда но есть... Ну, по всегда. Да, да, да. Вот. Да, и, короче, он начинает ехать со всеми этими турами по везде. Он в России давал концерт. В 2015-м он приезжает в Африку по mm -hmm. этому же поводу. И для него это, кстати, важная такая штука, потому что он приезжает на родину там, своего отца, которого там да, да, убили. Да. Ну, то есть, очень много, мне кажется, переживаний. И для того, чтобы не заразиться малярией, в общем-то, типичная история, он делает прививку. И потом у него начинается какая-то жопа, галлюцинации, бессонница суицидальные мысли, его прям начинает сильно крыть. Uh -huh. И, в принципе, да, когда ты вдруг 
стал знаменитым и ездишь в мировое турне, и не спишь, не ешь, ничего не успеваешь, mm -hmm. в общем-то, можно не заметить такую фигню. Ну mm да. -hmm. Но его заметил брат, mm -hmm. что с ним что-то не так. И э, выяснилось, что это побочка вот этого лечения. Mm -hmm. э, и могло все сильно плохо кончиться. Je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé quoi, cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Et s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler euh, aujourd'hui. Et on a mis les concerts de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée, да, как будто бы он ушел вообще в то время. Почему mm -hmm. так? А, это частично было связано с болезнью. Частично, мне кажется, он как будто бы перехайповал uh -huh. для себя. И он так немножечко затихарился. А, и у него чудесная жена, Курали. Uh -huh. И они вместе с ней начали делать а, линию одежды. Okay. Очередная перестановка букв. Моцаэрт, получается. А, я что-то такое Mozart. помню. Ну, Моцарт, это... короче. Uh, Они yeah. делали очень красивое дефиле. Uh -huh. Uh -huh. Если ты не смотрел дефиле, я тебе очень советую, потому что такая хореография там крутая поставлена. Этот хореограф uh -huh. тот же самый, который над его клипами работает. По факту uh, с ним работает все время три человека, два человека. Вот так. их команда из троих людей. Uh, uh -huh. Поль Стромая, его жена Курали и брат Люк, который как раз его Семейный э, бизнес. спас. И он про этого Люка расскажет, что типа, да он мелкий был, я ему показывал свои треки, он там иногда говорил, мне вот это вот не нравится, это нравится. Ему там типа был 12-13 лет. А потом, когда я стал звездой, я понял, что это называется креативный директор. И они до сих пор так работают. Она его стилист, ее подружка его стилист по волосам. Если что, она работала над хвостом Арианы Гранд реально. Ну, то есть как бы... Он нашел лучшего человека по хвосту. Хвост. Да, и Люк его брат. Ага. И, ну, как будто бы ощущение, что человек не очень сильно вообще любит из дома выходить. Да, интер интровертивный такой. А, да. И еще прикол в том, что паттерны вот на этих вещах, которые они делают, э, в первой коллекции были все посвящены песням его. На Папа Уте видишь человечек, и у него на плечах сидит маленький человечек. Капец, прикольно. Да, а это сердечки, которые как бы вот из его клипа «Рандеву». Лейбл еще есть или что-то такое. То есть какой-то уже просто компания. Это компания Моцаэр, да. да, вот, да, да. Они сейчас сделали последнюю коллекцию вместе с Мини Купером, типа Кайф. совместную. Да. Да, да, да. Но они прямо в это вот углубились, отчасти потому, что с женой вместе. Небольшой просто, это, это очень странно, слишком много пересечений с Кендриком Ламаром. Я понимаю, что это черно-белые... Да. Но у него есть сейчас э, компания, которая называется э, PJ Lang, что означает Program Language, которая делает рекламы, там всякое. Ну, короче, это тоже просто он ну, вот сейчас в своем нынешнем моменте стал э, заниматься не только музыкой. Когда ты человек, блин, глубокий, ну что, ну, ну ты это сделал. Ну да. Дальше. Он говорит, я когда видео начинаю придумывать на какой-нибудь трек, я пишу трек, мне приходит в голову картинка клипа для этого всего, я бросаю трек, начинаю придумывать клип, и я, типа не могу доделать трек потом очень долго еще после этого. Ему нравится вот это вместе все делать. Ну да, он просто, как не знаю, артист, художник. Кстати, во-первых, у меня тут утро принцессы, окей, okay, не нужно мне завидовать. А, Во-вторых, мы, короче, пока монтировали, мне знаток всех клипов на свете Женечка Калинкин сказал, что, оказывается, вот эта вот Моцаэрт компания снимали клип Дуалипы, вот этот. Тут в описании написано Artistic Direction, Henry Schoolfield, Энн Моцаэрт, Поль, а.к.а. Стромэ, и Люк, это его брат, вот тот самый. Я здесь вижу две параллели. Во-первых, в клипе вот по цветам, по концепции он немножечко похож на рандеву. И во-вторых, конечно, вот эти вот движения в хореографии странные. Что-то я не видела, чтобы еще где-то Дуалипа так танцевала. Ну, вот не было такого. Я, я пока поем. Угу. Кстати, сори, если вы смотрите это видео голодное, а у меня тут с 
сочная чикен пита из летнего меню KFC. Знаете, вот с этой вот легендарной сочной курочкой, со свежими овощами, с нежной легкой питой. Ну, вы бы меня поняли, если бы знали, какой это вкусный милкшейк со вкусом попкорна. Такой прохладный, идеальный для жаркого лета. Ну, вот так вот капельки вот здесь вот стекают. И мне вот ни нисколечко не стыдно даже. Потому что вы все это можете заказать в доставке, в приложении KFC, в ресторане KFC. И по промокоду, который я напишу вот здесь вот сейчас и в описании, у вас будет скидка 15% на первый заказ в приложении от 500 рублей в течение 30 дней сегодняшнего дня. Подробности на сайте kfc.ru я обожаю эту интеграцию. Можно, пожалуйста, это сделать постоянной рубрикой? Серьезно. Так, у нас сейчас тут бизнес-разговорчик один. Я вам пока продолжение выпуска включу, ладно? После этого всего затишья. Я его видела прям буквально пару раз. На концерте Coldplay он появлялся. Ага. У них был очень красивый лайв. Угу. Sunset Sunrise. С альбомом Иордан Они приехали в Иордан И на большой такой открытой площадке э, Сделали прямой эфир С презентацией альбома Класс. На рассвете и на закате И вот он там в, в, к ним ворвался На фит угу. И все угу. а Он пополнел, похудел Пополнел, похудел ну, То есть что-то с ним много всего происходит Но он такой типа Ничего пока вам не расскажу Прошел через многое, короче Судя по всему и э, тут выходит альбом «Мюльчитюд», про который следующая часть. Просто такие песни не имеет смысла вот чуть-чуть услышать, особенно учитывая, что мы не знаем вот так беглого французского языка никто. Да. Э, это правда надо читать, это как хаски. Значит, он возвращается И такое первое его появление Было на прямом эфире Французского телевидения Где он дает интервью И когда его интервьюер Спрашивает, ну вот Помогает ли вам музыка бороться с одиночеством uh -huh. Он начинает петь uh -huh. И поет песню L'Enfer В общем-то, ад Вы avez aussi pendant ces temps lutter contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup. Он поет про то, что я не один такой вот в этих вот ощущениях. Я очень запутался в своих мыслях, и я точно знаю, что у нас таких много. Типа, давайте не будем ну, делать вид, что это не так. Mm -hmm. Ты слишком много думаешь, в этом твоя проблема. И у него вот эти вот все движения. Ты, и ты такой смотришь... Как будто я из головы что-то пытаюсь вытрясти. Да, да, да. Потому что явно же он за эти 8 лет много всего обдумывал. Ну, и он много поет. У него есть здесь еще песня про депрессивный день. А, типа плохой день, хороший день. Угу. И, и вот в плохом дне он описывает прямо симптомы депрессии, когда ты лежишь, когда ты ничего не можешь делать, ничего не хочешь делать, не есть, не пить, не спать, не вставать, ничего. Пессимист, по-дюту. И вот в Ленфер он очень честно про это про все говорит. Там еще из интересного все-таки мне... То есть, знаешь, когда вообще смотришь на этот сеттинг, в котором он рассказывает, он же там сидит за практически за новостным этим столом на телевидении. Да. Знаешь, как в студии, которая именно новостная. Я сейчас задумался, когда ты сказала про Ленфер, что типа... 
где еще, во-первых, как не в новостном блоке рассказывать про ад, ну, как бы, по факту. То есть, типа, что это же не про то, что, знаешь, он не на вечернее шоу пришел рассказывать это и петь, а он как бы сидит вот так вот, да, знаешь, вот Блин, это вот. Да. Вот это, конечно, супер интересно. А еще второе, что... Я, я вообще задумался о том, что он представляет такого ведущего, который вдруг начал это все... Ну, то есть, да, это же... Искренность какую-то вдруг Да, пустил, да, потому что да? ведущие, они же супер искусственные всегда, но они же просто читают. Да, да, и тут да. он вдруг включает песню. Да, это, конечно... А вообще-то, знаете, я страдаю. Вообще, да, как и вы, кстати. Вообще, чуть-чуть до этого он выпустил клип по Санте. Санте — это вообще как за здоровье, короче. Ага. В, в эти французы вечные, которые считают, что на здоровье нужно говорить. Вот у, у них, в общем, вот чин-чин, санте — типа ага. тост. Ага. И он как бы поднимает этот тост за тех людей, которые, как правило, не могут поднять бокалы, потому что они работают в это время. Официанты, уборщики, короче, работяги. Реальные люди, которые, блин, делают труд. И а, опять вопрос к к тому, что он может замечать каких-то людей, кроме себя, вокруг. Но у них вместо инструкций их технических, которые часто на работах висят у всех, как, да, куда да. выходить, что делать, у них движение танца там нарисовано. Mm. Ну, как такое, типа, возможность им рассказать, как хорошо время провести. То есть mm -hmm. он с заботой о них, типа, как будто бы создает такие вот инструкции Интересно. танца. Да. Интересно, да. И, actually, we did the video clip in Ukraine, because you are used to, to work with Ukraine. A lot of Belgian artists, French artists work with Ukraine. We wanted to have real people dancing. We didn't want to have real dancers, and you can feel it in the video. И вот, блин, мне кажется, что как будто мы мы можем вообще оценить такую тему. Ну то есть как будто слишком социально для того для хита, понимаешь? Mm. И он бросает ее первым. А от этого же тоже еще альбом строится. Анфер mm -hmm. немножечко про него именно. И тебе да, интересно, да, да. а что же у него там такого случилось да, в жизни? Да, да. А почему это у него Селебрити, да, жизнь селебрити. Да, да, да. Это какой-то паттерн, ну, понятный. Да, да, да. А когда ты такой, так, а давайте мы выпьем за официантов. Да, это типа, мой первый да. хит после там, шести лет. Я вспомнил, там же не только, там еще и типа за мам, там что-то такое в, в, в конце есть. Если не ошибаюсь, про то, что... Там по факту за всех, кто за типа всех, не... всех, кто как бы вкалывает сверхурочно, да, это пожарные, не знаю, все-все-все. Mm -hmm. Слушай, ну я согласен, что очень люди не то чтобы воспринимают песни с социальным подтекстом как какие-то поп-песни. То есть ты должен это как-то спрятать как будто бы, mm -hmm. чтобы это было поп-песни. Но у него же практически нет поп-песен на этом альбоме. Вот мы сейчас с тобой это обсудим. Мне ага. так хочется тебе поправить О, кардиган заботливо. Ага. А ты сиди, спасибо, и ты это я просто ну вот так вот чуть-чуть. Спасибо. спасибо. По поводу попсовости, знаешь все, он как будто очень хотел фольклора именно. Мы с тобой когда это слушали все, нам mm -hmm. казалось, что очень средневековое зло. Mm -hmm. Как будто они в деревянных башмачках с острыми такими поднятыми носами должны под это все танцевать. А я послушала его интервью, он Брал фольклорную музыку разную. La Solacitude, a track of the last album Multitude. The inspiration, the musical inspiration is, uh, I would say, Chinese music mixed with uh, uh, Afrobeat drums. And I had the chance to work with Guo Gan, who's an Eru player, which is a Chinese string player. He's the guy who did uh, the soundtrack of uh, Kung Fu Panda with Hans Zimmer. And we, had the, we were lucky to have him on, on this album. Понимаешь, то есть он прямо заморочился на все вот эти вот бразильские сальсы, афробиты mm -hmm. а, и вот это вот все. Потому что он много лет назад еще говорил про то, что ему это интересно, ему интересно вот это вот все собирать. Представляешь, вот человек вырос в нескольких культурах, и ему нравится не, объединение культур. нескольких культур. Вау, ничего себе. Даже он не хочет отрезать свою культуру от всех остальных культур и сказать, что она самая лучшая. Пожалуй, отбросим эту мысль. А, и она бесполезна. Ну, человек просто может воспринимать сразу, сразу много стран, культур, людей, народов. Очень эмпатичен. Не знаю, откуда это. Кстати, про эмпатичность. Я сейчас расскажу про свою любимую песню здесь, на этом альбоме. И вам всем расскажу про свою любимую песню на этом альбоме. Она называется «Рие». Типа «Смейтесь». Рие сделана из четырех куплетов. Mm -hmm. Это как бы мечты 
разных людей. Я сразу на русском тебе прочитаю вольный перевод. Mm-hmm. Однажды я стану большой звездой, я даже возьму Грэмми, я заработаю кучу денег, я буду такой богатый, что каждый будет моим другом. Как тебе такой панч? Полиция меня будет сопровождать, я буду путешествовать, у меня жена будет великой актрисой. А почему я должен мечтать мелко? Смейтесь, смейтесь, если хотите. Куплет типа рие, рие, это в смысле смейтесь. Mm-hmm. Mm-hmm. Почему нет? Второй про... Куплет про такого чувака, который хочет вот 3-4 спальни, более скромные чуть-чуть mm-hmm. запросы. А, я просто не хочу ждать, пока придет смерть в этой паршивой квартире. Типа, смейте, смейте. Третий куплет про... У меня будет а, люби... любящая жена и много счастливых детей. Вы меня знаете, я не материалист, мне просто нужен участок земли, я все построю своими руками. Сад, велосипед и солнце. А, вы знаете, мне будет достаточно. Смейтесь, mm-hmm. если хотите, смейтесь. И тут... На нахуй, четвертый куплет. Если я знаю, где я буду спать завтра, в принципе, это уже окей. Вы меня знаете, мне немного надо для счастья, пока у меня все в порядке с документами. А, что бы я хотела, никогда не испытывать голод. Кушать хорошо и каждый день. И еще последнее, мне интересно, смогу ли я когда-нибудь мечтать по-крупному? Смейтесь, если хотите. Хотите, смейтесь. И ты такой, ебат! Ну да, да. Тяжеловато, конечно. То есть он же проживает их всех. Это, конечно, удивительно. Правильно я понимаю, что это про то, что э, вот в, какой-то, в каких-то жизненных обстоятельствах ты даже и мечтать не... Как бы, что у тебя вообще по-другому устроено... У тебя так устроена жизнь, что... Ну, это, в принципе, да. это песня про пирамиду Маслоу. Ну, да. Но как будто он разделяет их на разных людей. И это интересно, потому что... Mm-hmm. Такая некая э, фатальность в этом есть какая-то. Ну да, фатальность и еще, конечно, то, что, по сути, задается вопрос. Ну, знаешь, как это же история про то, что когда ты вырос в определенных обстоятельствах или там в определенном, не знаю, в определенном районе, э, ты не можешь даже представить себе какого-то другого выхода. Mm-hmm. Ты живешь внутри этих рамок, которые тебе же и построили. Ты ни, ни при чем. Это не ты виноват, что ты не можешь мечтать о чем-то, более крупным, чем просто хотя бы там с документами, чтобы, чтобы все было хорошо. И мне кажется, какой бы был охренительный клип на это. Может, еще будет. Вообще, ну, правда. И вот говоря, кстати, про клипы и про его некую эмпатию, mm-hmm. мне кажется, вот сейчас будет прикольно, если ты расскажешь про Фиду Жва. Mm-hmm. А это клип на песню Который вышел последним Короче, я, конечно, офигел от этого, от этой песни, от этого клипа Для начала, о чем песня? Филь де Жуа? Я почти... Да, почти... Фи Там Эль не читается, во французском языке есть одно простое правило Ты пишешь примерно 16 букв, читаешь три из них Знаешь, сколько букв в слове «боку»? Бакует там какой-нибудь, да? Короче, Ваше предположение, сколько букв в слове «боку»? Типа вот «мерси боку», «большое спасибо» 6 или 7? Боярский. 8. 8. 8. Потому что Боярский Б- 8 фамилия. б а ю Там П последнее. Покуп. Фи де жуа. Фи де жуа, да. Это типа а, сын, сын радости, радости, удовольствия. Сын удовольствия. Вообще это такое, не знаю, как это называется. Короче, составное, составное словосочетание, основной термин, который он как бы изобретает. Потому что с одной стороны есть... Сын, сукин сын, я не знаю, mm. по, по французски. Да, кстати, Фи, не знаю тоже. Что-то. Ну, кого-то, да. Вот. А, а, а с другой стороны, есть девушка радости, скажем так. Что означает ночная бабочка, да. да. А, а он соединяет это все, и это больше не сукин сын, а вот некий сын радости. Но еще это история о сыне, о секс-работнице, который вместо того, чтобы стыдиться, говорит, что она героиня, что она герой. Вот. И, кстати, э, вот словом секс-работница есть слово путана. Так вот, да. fille de pute. Fille de pute, да. Я Сукин выучу, сын. я к концу, к концу нашего видео выучу. Как устроена песня, тоже устроена со, 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 как это, составной из э, нескольких голосов. Mm-hmm. Вот этот мультитюд, который есть в да, названии да, да. альбома, это вот про, во многих песнях это есть. Начинается все с куплета клиента, потом куплет сутенера и потом куплет полицейского. Все они говорят о вот этой женщине. И между ними припев сына, который говорит, что 
Типа, э, моя прочь. мама не, не святая, но я горжусь ей. Вот как-то угу. вот как так. Клиент сначала рассказывает, ну, по сути, они все унижают ее каким-то разным образом, потому что э, клиент относится к ней, ну, понятно, как, к, по сути, к объекту. А сутенер говорит, что она ему должна. Полицейский говорит, что вот я плачу налоги, а ты как бы не платишь. Окей, про песню ладно. Э, что можно было бы сделать в клипе, да? Что можно было бы рас рассказать? И, кстати, между прочим, клип, э, в нем э, тоже принимала участие его жена. Идея mm -hmm. клипа — это от его жены. Собственно, идея клипа такая. В некой вымышленной стране проходят пышные похороны неизвестной, пропавшей без вести секс-работницы, куртизанки. С невероятными почестями, с парадом, с, с этими с, как бы, с машинами, которые выезжают, с танцами, с пролетающими самолетами. Ну, короче, это как бы такой... Празднование того, кого никогда нигде ни в одной стране на самом деле не празднуют, кого общество шеймит постоянно. Вот. И это, конечно, удивительно. Это все происходит в вымышленной стране, но при этом они снимали это в Брюсселе, в очень известном месте, которое называется Парк Пятидесятилетия, который сделал король Леопольд в эту камеру. Король Леопольд II. Не знаю, зачем вам это знать. Важная информация. That's a big monument in Brussels, and we had to work in post-production just to make it a little bit like brutalism. So we were 500 on the set, but here you can see that there is more than 500, so everything was done in post. We had just one line here. Those are real. Those are real. Those are fake. Thanks to the post-production, we had a lot of people. Что прикольно? Как это все выглядит? Это вот похороны вот эти вот пышнейшие. Блять. Что прикольно? Это похороны. Это похороны. 2022 год. И по бокам стоят люди, как на демонстрации, с большими плакатами. И на плакатах женщины. И я запарился. Это было сложно. Потому Ты что нашел еще... каждую из них, позвонил я нашел домой. Нашел двух. Одна из них была известной балериной. Во времена как раз Леопольда II. Ты не думаешь, что я просто так про него сказал в камеру. Вот, э, которую обвинили в связях с Леопольдом II. И, собственно, ей пришлось аж даже уехать из страны Давайте и так далее. жить дружно, как потому говорится. Что, да, потому что, ну, как мы знаем, короче, вообще общество, как тогда, для общества это было стигма и табу, ну, как бы какие-то отношения, да, так и, в общем-то, сейчас недалеко не ушло. А вторая девушка, что я про нее нашел, то, что она была в специальном журнале, который выпустили в Париже там в энные годы, э, типа журнал куртизанок. Ну, то есть кто-то по приколу сделал там тираж из 176 штук. Тогда это был большой тираж. Это собственно. типа первый плейбой? Э, э, ну, не совсем плейбой. Я бы сказал, что это, помнишь, когда-то в Москве такие журналы клали под, э, э, под лобо, лобовое стекло, под дворники. Мне не клали, я тогда не был дворником. У меня тоже не было дворников, но <смех> я откуда ты знаешь? Ты их забирала из под чужих дворников. <смех> ну короче, бы, э, было время, было время в России. Надеюсь, мы к нему не вернемся, <смех> когда, ну как бы были печатные материалы, скажем так, где продавали э, услуги женщин. Вот. Mm -hmm. А пошло все еще из Парижа <смех> из того времени. Короче, история такая, что он прям серьезно э, делает очень странную э, конструкцию, которую, которую, которой нету в жизни, которая не может быть. Вот. И mm -hmm. это типа какая-то супер важная деталь, супер важная штука. Вот то, что вот может быть такое, что, вот в его сознании, да, или в сознании его окружения, ну, потому что это придумала его жена. Uh, на самом деле, пропавшая без вести, а пропавшая без вести секс-работница, это же на самом деле тоже частая популярная штука. Ну, к сожалению. Распространенная. Ну, распространенная, не популярная, распространенная. Потому что людей увозят в рабство сексуальное, ну, убивают и так А далее. Ты не, тебе не кажется, что это как раз то, что он делает, это типа существующим, как раз подчеркивает, насколько это невозможно? Если бы это был просто клип, можно было бы сказать, ну, я не знаю. Но первый титр, там прям написано это. В воображаемой стране а, проходят похороны, секс-работницы, пропавшие без вести. И это подчеркивается. Так что да, я с тобой согласен, скорее всего, это а, важно. Кстати, про танцы, про которые ты говорил, они реально вдохновлялись чуваками из ТикТока, из Ганы, которые на похоронах танцуют, не себя С гроб... гробами. 
Uh-huh. Да, 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 да. Когда я, короче, смотрел, что это вообще за клип, делал разбор его, я про Филь... 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 Да, я узнал, что он любит Жака Бреля и Эдит Пиаф, а они, в общем, на самом деле делали точно такие же песни про людей. Я офигел, когда нашел у Жака Бреля песню про потерянное поколение 60-х, потому что у них не получилось, ну, вот это все миротворческое движение и так далее. Почему я знаю, что Стремая любит его? Потому что он делал даже на него аллюзию в клипе одном. Он будет здесь. Он будет. Конечно. Где он двигался так же, как Жак Брель. И эта песня Жака Брель, почему мне кажется, она важная, потому что когда я когда я послушал, я понял, что это очень похоже на Стромей. Эта песня красивая, очень мелодичная, но она про молодых людей, которые кончают с собой на мосту. Потому Ёпта. что они... И там, типа, река, хозяйка принимает, и там вот людей, и ты такой слушаешь и думаешь, блин, как это вообще возможно? Все песни, вот каждая, они описывают очень какого-то другого персонажа. Это такой театр теней вообще. Да. Я себя периодически находила в каких-то новых куплетах. Естественно, декларацион, который про феминизм. И у него прикольно здесь есть куплет, что, типа, конечно, мадам не должна носить штаны, а, к- несмотря на то, что все понимают, что она носит самый тяжелый вес, груз, как бы, а, жизненный. И даже если быть феминистом теперь стало модным, а, все равно гораздо выгоднее быть модаком, чем шлюхой. Ну. Ну да, да, да. И не переживай, все будет хорошо. Это когда-нибудь обязательно изменится. Это просто может занять несколько лет, потому что мы из этого прибыль получаем. В чем кайф вообще того, что даже когда он говорит вот это, то есть даже когда он говорит э, иронично словами кого-то бездушного, это все равно что-то очень живое, знаешь? Да. Он, он, не, он не шеймит его, не говорит, что вот, а вот эти вот мудаки, они как бы делают неправильно. Он говорит это как бы от себя все равно, как будто mm-hmm. в нем это тоже есть. В этом контексте, а еще вот, значит, одна песня, Монамур. Ты, по-моему, я тебе говорил, что она mm-hmm. одна из моих самых любимых. Монамур, как переводится? А, моя любовь. Молодец. Да? Я да? и Наташа. Mais avant, il y avait Nathalie, puis tout de suite après, il y a eu Laura, et ensuite, il y a eu Aurélie. Сначала была Наташа, а, но до нее была Натали, а после нее была Лаура, а, ну теперь это Орели, естественно, а еще, конечно, Эмма, а, Эммануэль и а, моя София, и да, еще Ева была и Валерия, но моя любовь, любовь моя, ты знаешь, что ты единственная, и я буду любить тебя всегда, и значит, он ей обещает, что он никогда не будет ей изменять. И во втором куплете она его застукивает опять с кем-то И, о, блин, извини, это вообще не то, как это выглядит Это вообще, ну, типа, блин, прости, это просто случайно Она уже уходит, и типа, а почему ты уходишь? Это просто one night stand Последний куплет просто Моя любовь, сразу после того, как ты ушла, жизнь больше вообще не такая. И по- запахи другие. Отчасти потому, что я стираю сам. Скажи, пожалуйста, что у него есть, чего у меня нет? У него больше, чем у меня? Как, типа, сколько раз в месяц у вас секс? И а, куда ты положил мои трусы? И ты такой, блядь! Но классно, да, что он верит. В смысле, вот этот вот персонаж, он верит то, что он любит ее. Просто у него как-то так что-то получается. Блин, ну реально, это вообще не то, о чем ты подумал. Да, да. Типа, есть одномерные персонажи, ну типа изменщик, да, который изменил, и вот... А есть э, чел, которого, ну явно, как бы он секс-эдикт, там, у него него нету вообще в голове понимания того, что он делает. Он просто как-то вот... Он, в общем-то, возможно, даже не счастлив. Короче, да, пожалуйста, делайте выводы сами. Да, да, да. И, а, наверное, последнюю песню, которую сейчас хочу процитировать, а, ⁇ Ля соласитюде ⁇ Это два слова. ⁇ Соласитюде ⁇ это одиночество. А ⁇ Ля ситюде ⁇ это типа скука. Mm. ⁇ Ля соласитюде ⁇ это что-то... Скука. Одиночество. Скука получается. 
Le célibat me fait souffrir de solitude La vie d'un couple me fait souffrir de lassitude и он в куплете поет про то, что мы вот уже там 8 лет вместе живем, и это так уже Скучно, не да? очень да, интересно. И припев, что le célibat me fait souffrir de solitude, то есть как жизнь одинокая меня заставляет страдать от одиночества, la vie de couple me fait souffrir de lassitude, а жизнь в паре меня заставляет страдать от скуки. И, блин, ну дива! Целями вообще да, 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 тотально. Да, да. Нормально так. То, что делает стримая, тоже ты слушаешь его песни, ты начинаешь читать и такой. А. Ты, я как будто в театр сходила. Ну, типа. Вот мы с тобой сидим и слушали просто альбом. Мы реально вот так вот открыли компьютер на французском текст, на английском да. текст. Так. И у меня было четкое ощущение, что я сходила в театр. Угу. Есть такое. И мне очень интересно, как он будет. Дальше, потому что в нем все есть для того, чтобы стать легендарным. Ну вот, знаешь, для меня легендарность как-то подтвердилась тем, что когда он вернулся, все сразу направили на него свое внимание. Ну, многие. А его не было сколько там, 9, ну, да, 9 лет. Да, да. И вот это, конечно, показывает, что ты легендарный. Потому что, в общем-то, сейчас такой фон информационный, столько музыкантов, столько артистов, которые создают смыслы, что, блин, ну, вернулся там какой-то чел. Но при этом я согласна с тем, что это сложно вот так вот взять и послушать. И вот так вот нарепить, знаешь, там, в, короче, в колонках качать под это, под это все. Потому что там слишком клавесин. Ну, типа... <связывая> так, а где бит? А где? где? <связывая> да, да, да. И э, вряд ли это тусовочное все. Посмотрим, что он будет делать дальше. Потому что даже вот на этот альбом можно столько, конечно, этих короткометражек снять. Просто да. дайте что-нибудь из этого Султану. <связывая> там вообще, там все. Интересно было. Короче, мне он очень нравится тем, что парень правда талантливый. И он не идет на поводу мейнстрима, он создает что-то очень свое, он вообще не перестает танцевать дебильные танцы, и они становятся все лучше и лучше с каждым разом, и все остальные начинают за ней повторять. И это какая-то такая вот поощренная самобытность. Типа, да, ты можешь не писать клауд рэп. А мне кажется, для меня самое ценное, что... Каждый раз, когда я встречаю артиста, который... Я уже расслабилась, потому что я свое все рассказала. Что там у тебя самое ценное? Каждый раз, когда встречаешь артиста, который думает о других людях больше, чем о себе, ты офигеваешь просто. Вообще, когда ты встречаешь такого человека, Человек, да, но артиста просто... Почему я на этом сфокусировался? Потому что, типа, ты селеба, у тебя много денег, у тебя совсем другие, очень искаженный мир и так далее. И в этот момент ты как бы... Ты можешь, там... ты можешь уже вполне э, устраивать своему бэйби-бою день рождения в стиле э, Бэтмен. Да, со да, всем у тебя сколько там, два, два альбома выстрелила песни до сих пор Ален Данс, я думаю, что там миллионы прослушиваний. Вот. Такой вот стромай. 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 Ну он просто так стромай говорит стромай. Это, э, стромай. И это, это звучит стромай как стромай. Абрикос. Стромай абрикос. Знаешь что, я, во-первых, очень рада, что он нас втащил обратно в эту студию. Я согласен. Своим да. альбомом. Пишите нам, что вы думаете по поводу э, его песен, и что из этого всего зацепил конкретно вас. И очень ждите следующий выпуск, который мы сейчас садимся писать. Это не Нет, это не... Через день. Нет, это... Они сами появляются просто уже готовые. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, короче, с вами были Таня Старикова и Даня Трабун и шоу The Covers. Уте, папа, уте! Уте, папа, уте! Блять, наряжались дольше!